ഇനി നമുക്ക് ലംബാർ പങ്ക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ ടാപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്പൈനൽ ടാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബാർ പങ്ക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവർ സ്പൈനിലുള്ള ബോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തിൻ നീഡിൽ ഇൻസേർഷൻ അതാണ് പ്രൊസീജിയർ അത് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പൈനൽ നീഡിൽ എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ ഇൻ്റർസ്പേസിലേക്കാണ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് എഫ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ടു ഒപ്റ്റൈൻ സി എസ് എഫ് അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഡൈ മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുക മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് അത് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീമോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രീ പ്രൊസീജിയർ ബ്ലാഡർ എം ടി ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലംബർ പഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ ടാപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ റെക്യൂപ്മെൻറ്റ് പൊസിഷനാണ് അതിൽ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ മുട്ട് നീസ് അബ്ഡോമനിലേക്കും ചിൻ ചെസ്റ്റിലേക്കും മടങ്ങിയിരിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രോൺ പൊസിഷനിലും ചില കേസസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് റേഡിയോളജിക്കലി ഗൈഡഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇനി പറയേണ്ടത് അസ് നേഴ്സസ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളക്ഷൻ ലേബലിംഗ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രിക്റ്റ് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റൽ സയൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ലീക്കേജ് ഓഫ് സി എസ് എഫ് നോക്കുക ഹെഡ് എയ്ക്ക് ഹെഡ് എയ്ക്കിനുള്ള ചാൻസസ് ഹൈ ആണ് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഹെഡ് എയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഫ്ലൂയിഡ്സ് എൻകറേജ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഐ യു ചാർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇൻടേക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ചാർട്ട് കാരണം എത്രത്തോളം നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ള ഒരു കേസാണ് ഐ യു ചാർട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഐ സി പി ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള റാപ്പിഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രഷർ സി എസ് എഫ് അതെന്ത് സംഭവിക്കും ബ്രെയിൻ ഹെർണിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പൈനൽ ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബാർ പങ്ക്ചർ